同事们，大家好。同事们，亲爱的同事们，亲爱、尊敬的同事们，大家好。呃，感谢大家对我对我的支持。哎呀，支持，支持！在院领导的正确领导下，在科室同志的努力下，咱们的急诊室取得了很好的工作成绩。你听说了吗？马上就下来了。关主任今天就要走马上任了，是吗？那可得祝贺祝贺他们。新官上任，你小心点吧，你。什么意思？啊？别闯祸了，嘿，这管我呢，不男寡女的，想干嘛就干嘛。呀，哎呀，我说呢啊，感情这离婚孤男都有这未婚寡女惦记着，而且还不止一个。你是说苏大夫？我可没说。好自为之。你说怎么没有人惦记惦记我这单身辣妈呢？慢着点啊！上这儿来看病了啊！哦，没事没事，小心台阶啊！哎，没事没事。关大夫早。早。什么关大夫啊？从今天开始得叫关主任了，是吧？关主任早。别闹，这分治台怎么就小夏自己一个人呢？其他人呢？啊，可能叫接班吧，我去问问啊。哈哈哈哈哈！早上好啊！早，这打扫呢啊！是。哎哎，先生，不客气。谢谢李阿姨啊！不客气，您忙啊。变这样了，新人新气象嘛，马屁精！哎，江胖子，哎呦，你跟我起来你！哎，你太没眼力见了吧？你也不看看今天什么日子，你非给我上眼药是不是？哎呦，护士长，我管你今天什么日子呢？这，来来来来，给你自己看，昨天晚上一共来了十七个病人，十七个，有外伤的，还有内外伤的。我这夜班值的也太亏了，我，哎呀哎呀，我这腿，腿腿腿，你这给我你给我放下来，你你给我放下，我告诉你啊，今天是关主任上任头一天，你自己看着办。行了，大家走，收房间，别收拾他了，赶紧换衣服去吧。各位，来根中华古法传统手工做的高端阳气上档次的早餐啊，请各位吃早餐。王大夫，来一个。哎，谢谢。您要是拿点别的事儿来吓我，说不定我这肝还颤一颤。您说关继洲关大夫要当上咱们急救中心的主任了，那不是咱急诊室春天来了吗？是不是？嗯。哟，没看见你，什么时候来的？早来了。呃，大家说什么了？这么热闹。雅萍收拾姜胖子呢。继洲，继洲，没吃早餐的吧？来一根，我刚买的。对不起各位啊，我这家里特殊情况
我先走了啊。呃，那那个我知道大家下了夜班啊，都挺辛苦的。呃，两分钟，咱们开个晨会好吧？哎，主任，那个呃，会议室我已经准备好了，要不然咱们去那儿开吧。哎，记者，我得带我媳妇儿看中医去，你不是不知道。就在这儿吧，建峰啊，稍等一会儿好吧？哦，行。<笑>那我笑人家。好，好，好，开会，开会。来，开会。哎，开会了，开会了，开会了。来，来，来，都进来。快，快，快，进来，进来都。哎，快来，快来。来，来，来，开会啊。嗯。哎，都站好，都进来，进来。你的腿，腿腿腿腿！哎，没事，不碍事，不碍事。哎，给给大伙说两句呗。咱们大家鼓励鼓励，鼓励鼓励。都来了哈。呃，那个，我我说，我说两句，那就加班吧。啊？嗯，关主任，昨晚有两个出院，今早是一个出院，新来了十七个，六个是外伤，有十一个是内外伤，有五个已经转到了相关科室了。关主任，呃，季州，啊，啊，关主任，我跟你说说我这边的情况啊，抢救室三个，留管室九个 ，EICU 情况稳定，十三床的孙宝柱由于工地没来人接，他的情绪很不稳定，呃，没了。季州，关主任，我真得走了啊！哎，等一下啊！不是，主任，你这大伙儿都看着呢，讲两句。那个，我我我刚才去各科室啊，我转了一圈，呃，早交班的时候分诊台只有小夏一个人在，其他人都不知道去哪儿了。然后换药室里有三个药包摊开着，那都是用过的，没人收拾。换过的纱布，垃圾桶里也有，垃圾桶外边也有。这桌子上还搁着吃了一半的一盒这个盒饭，呃，还有半拉鸡腿儿。这个留管室东边墙上有喷溅的血迹，呃，抢救室的桌子上有一个喝茶用的漂逸杯，也不知道是谁的。呃，然后护士扇的桌子上，报报告主任，我这得解释一下。昨天晚上来的外伤病人实在太多了，我那换药包还没来得及收拾呢。啊，腿也是我的。<笑>不是，你笑什么呀？鸡腿。呃，护士站的桌子上。哎，那个，我我说一下，我解释一下哈。那个墙上那个血我看见了，但是咱早上不是要开会吗？我就忙着去订会议室去了，我就把这事儿给忘了。那个分诊台，分诊台今天谁在分诊台啊？那我，你。估计主任到的时候，我上厕所去了。嗯，下次注意，我尿我也憋着。<笑>呃，这护士站的桌子上。哦，对了，那个纱布的事儿，我有责任，下回不了。哎，刚才主任说什么来着？谢谢小夏，护士站的桌子上乱七八糟的，没有人收拾。哎呀，护士站的桌子，护士站的桌子，你们怎么就不收拾呢？下回收拾一下。怎么回事？今天早上也今天早上左大夫，为什么你迟到？我这班还没下呢，吃点，别在一早上你到门口站着干。我这不等新主任上任吗？我说的是开会，人家关主任喜欢开会准时的，对不对？对不对？你想什么来的？护士长说的对啊，以后考勤呢，咱们还是严格一点儿，能不请假，大家就尽量别请假。呃，本来咱们这个人手就不是很够的，对吧？呃，像这种，哎，主任，呃，那个漂逸杯是我的，呃，真对不起，我忘了放在哪儿了。嗯嗯嗯，主任
行了，行了，你在这待着吧，有我们的。哎，你们快去，快去，快去帮忙，快去帮忙。主任忙着。你呀、啊，就赶紧回你的主任办公室，别跟这儿待着了啊，关主任。快去吧。这孩子怎么样了？你就甭管了，有了结果我再告诉你。关主任，关主任，关主任，我知道大家下了夜班都很辛苦，那也得开了晨会再走嘛。啊？关主任，我能不能先带着媳妇去看看中医啊？雷大夫，我希望你支持我的工作，好吗？开完晨会再去看医生吗？嗯，开完晨会。放这儿了啊！嗯，医药代表吧，忙着啊！啊，我叫白河，是京都医科大学三年级的在校生。哦，主任，二零零三年七月五。上午十一点到下午四点，您就在你们医院的急救中心的手术室里，把一个脑部严重挫裂伤、肺叶破裂、血气胸合并失血性综合症的患者从死亡线上抢救了回来。用时之短，过程之漂亮，判断之准确，哎，是我们学校临床教学的范例。哎，怎么样，搁这儿啊？好，主任。你就是医药代表，主任。作为同行，我最不明白的，哎，是您当初为什么先进行肺部手术，而不是脑部手术呢？我跟你说，我今天呢，主任，我想这个问题想了三年了，你就给我讲讲吗？呃，那行，那我那我就跟你说说。呃，当初啊，我为什么先进行这个这个肺部？哎，给。当初为什么我先进行肺部手术啊？大夫，救人呢！大夫，快，救命！快，大夫，怎么了？哪不舒服啊？那是我冒着毛烟晕了，快开空气调过来。没什么事儿，孩子就是摔着了。将来我们也不会留下疤，还是个漂亮的小姑娘
但是刚才我检查他眼底，看眼底有出血，我建议你还是带他拍个 CT， 没什么事再出院。行，谢谢大夫。让阿姨再看一下啊，看看这儿，哎呦，好棒啊！这么看着阿姨啊，真乖。嗯，快谢谢大夫，喜欢阿姨吗？好。哎，成。他是喜欢你，喜欢摸摸阿姨脸。啊，喜欢吗？来，摸摸阿姨脸。哦，来摸一摸，摸一摸。周大夫，急诊。啊，带他去拍 CT 啊。哎，好。什么情况啊？这是，陈桂君，六十五岁，具体情况是：昨天刚过来的，听着，刚出院，本来好好的，我车刚开出两公里去，然后我妈就说胸口闷，然后晕了，这不给送过来了？陈桂枝，陈桂枝，听见我说话吗？啊，听见我说话吗？没事吧？来，现在监控，我给听一下啊。我现在跟你说这些，你听着可能糊涂，呃，可是以后临床了，经验多了，你自然而然就明白了。不是，是您的果断决策，才让这一起病例成为经典的。哎，能够听您亲口讲述手术细节，<笑>同学们肯定要羡慕死我了。啊，是吗？<笑>是来向关主任请教一台手术的，收获很大。<笑>非常好，谢谢两位。走了，关主任。哎哎哎！你们医药代表挺不容易的吧？啊，关主任，您也挺忙的，我就不耽误您时间了。哦，嗯，认识您很高兴。<笑>啊。三年了，一直想听您亲口上上课，谢谢您，再见。哎哎哎、你的证。啊啊啊！谢谢您，再见。哎，我是啊。啊，哦，呃，改成明天大交班是吧？来了来了来了来了来了来了来了来了！你来了就来了吧，你来了你也不敲门。哎呀。不是我来了，是检查医疗质量的领导们都来了。啊，那你怎么不早告诉我呀？我我我，通知我都放到您桌子上了，您没看见呐？就这个啊？哎呦，那、哎、那那我那手术怎么办呢？哎呀，手术都安排别人做了。啊？哎，那刚才那蒙牛牙怎么样？那一身血的血。哎呀，那没啥，那是女儿摔伤了，母亲是溅了一身血，我都已经安排别人处理完了。你就快点吧！哎呀，你快点吧，祖宗啊！嗯、他们都来了，您就快点吧啊！哎呀哎哎，以后你别一口一个您您您的啊，我听着不习惯。那我叫你什么呀 ？ICU 最少应该放六张床，你们这怎么摆三张床啊？哦，这个我们现在正在争取，争取。来来，这是我们的留观室。这边也是，哎，过来看一下吧。你们现在都住满了。主任，我这儿检查呢。哎呀，我知道。又来了一个糖尿病和平肺炎的，三无人员。人呢？被大夫给治了，但是咱们这儿没床位啊。那就送其他科室吧。哎呀，我都问了，其他科室除了儿科以外，剩下的也全满。那就送儿科。患者好好解释解释，就说咱们这儿没有床位了，先送到其他医院去，找最近的，让雷大夫给送过去啊！哎呀，雷大夫，你今天没准咱家，他正憋着一肚子邪火呢，你让他跟这不合适吧？你让他先把患者送过去，然后再回家嘛，带他老婆看病去啊？跟他好好说说，帮我好好解释解释。嗯，不用解释，雷子懂。第一天嘛，总得给面。行行行行行啊。哎呦呦呦呦！你看，这是。哎，关主任，嗯，咱们专治夜视的比例是多少？呃，应该是百分之七十五，可是咱们这儿才百分之六十。现在这医生，你说谁愿意干急诊呢？来这边。这急诊呐，这是又脏又累，是吧？沈昌老苏大夫。
出差，准备出差。妈，哎，妈，走，大姐，我们去大姐。妈，冷静点，冷静点。两百焦耳，两百焦耳。来，都闪开。两百焦耳，重点完毕。不行，再来。两百焦耳，闪开。心跳停了，肾上腺素一毫克进推，肾上腺素一毫克进推，快快快，踏板给我一下。这是咱们化验室，呃，楼上还有一个大一点的，哎，呃，这边呢是处置室，有些小的缝合呀、啊、什么的就在这儿，哎，再往前呢那，呃。没没没没收拾这个，哎呦！这病人多的时候啊，确实是忙不过来，人手不够用的呀。我们急诊的大夫经常是下了白班又连上了夜班，下了夜班又连上了白班，这加班加点啊是常有的事儿。哎呦，怎么了？哎呀，患者陈桂芝心衰时差，虫子没过来。呃、哎哎，几位领导，你看，要不你们先四处转转，哎，我进去看一眼，好吧？啊，你们不好意思啊。怎么了？患者陈桂芝今天早上出院了，后来又送进来了，今晚高血压，已经给了三个肾上腺了。哎，这个人今天早上我见过。来来，我来。啊，行了，这用不着你。行行行，我替你。科室主任，谁呀、啊？哦，哎呀，关主任，开会去，开会去。开什么安全会议？快去吧，开会去。哎呀，这快去吧，快去吧。那这不管结果怎么样，一定跟我说一声啊。放心吧。嗯、苏丽，等着做 CT 呢。别怕啊。继续，也是，新冠上头一天嘛，怎么说去吧？哎呀，别生气，没用的，继续吧，这人就过不来了。我来吧，我接一下，过不来了。来，我来，苏老师。哎呀，快快快，再来这肾上腺素。好，肾上腺素一毫克。肾上腺素一毫克。记者，嗯。怎么又接了一个来？啊，还是那个，病情复杂啊，送了几家医院都没床位，只好送回来了。刚才急救车上发生意外，差点没过去。那赶紧送抢救室。还愣着干什么？先抢救啊，桃子，快去！没床位了。哎呀，床位，急！哎呀，床位，急！关主任都发话了，没听见啊？先送进去再说。他当主任，你今儿送什么呀？赶紧给给甜甜，快过来帮我把手啊！来了。来，来，解放，解放。不是什么意思？我在你心目中的位置有那么重吗？这医院不止我一个大夫。不是，是是是，所有人都在忙着呢。我我得马上开会去。我不忙
，我老婆不用人照顾，是不是？我知道你老婆，你，你老婆，你老婆不是要请中医吗？我回头就帮她联系，好吧？爸爸妈，知道什么叫哥们儿吗？啊，就是不管他做什么，你都得绑着，扶着。我总得保证你的第一次是完美的，对不对？我去。谢了啊。各科室主任速到大会议室参加全院安全会议。各科室主任速到大会议室。来，我来。又是唱了，苏老师啊！出唱，出唱，两百下耳朵，两百下耳朵，快点完毕，再来两百下耳，两百下耳准备充电。苏大夫，过来了，啊！哎呀，还真是，来来来，把电放了。哎呀，还真过来了。血压一百八、一百五，心率一百二，硝酸甘油五毫升入液，硝酸甘油五毫升入液。苏大夫，你先休息会儿，我来看着吧。妈，妈没事吧？妈，妈，我妈没事吧？刚刚恢复心跳，现在还没有脱离危险，还得观察啊。苏大夫，我这么该说什么了？谢谢啊。不用谢，我们每天做的就是这种工作。哎，你们跟我出去等好吗？这家属别在这待着。哎，走，好，谢，谢，谢谢啊。哎，你不开会去了吗？亚平，你把这个人，哎，他怎么样了？嗯？啊，刚刚回来了，恢复透析心率了。哎呦，真不错啊。你把他叫什么来着？陈陈桂枝，你把陈桂枝的病例也给我找过来啊！豆芽，豆芽，在那，在那儿。哥，在这儿呢。豆芽怎么样？哥，怎么弄的？哎呀，我也不知道，今天走着走着就摔着了。那大夫怎么说？大夫说要拍个片子，可能没什么大事儿。豆芽，看看谁来了？豆芽，爸爸来看你来了，真乖。哟，嗯，爸爸摸摸。哎，我去看。豆芽，咦，看看谁来了？孩子妈妈，你跟我来一下。哦，你在这看着孩子啊。哎。谢谢。我听你管豆芽他爸叫哥，对，他是我姑表哥，最亲的。那你们是？他是我老公。不，你们不知道这近亲这？知道，我们就是想赌一把。赌，我们俩相好，所有人都反对。我问我哥，你敢不敢赌一把？他说就是拼了命，也要对我好。我们俩就结婚了。后来，我就怀了豆芽。当时，我俩也犹豫过，到底该不该生这孩子。听说我们老家也有对姑表亲结婚的，生了两个孩子都没事儿。我和我哥决定再赌一次，可这次……豆芽刚生下来的时候，哪哪都正常，漂亮的就跟个洋娃娃似的。我和我哥高兴极了，觉得我们赌赢了。可
，豆芽两岁的时候，就开始跟别的孩子不一样了。他不会叫爸爸妈妈，就会说一个字儿：成。去医院检查，医生说孩子的智商是七十五。我和我哥都输了现在开始开会。各位主任，刚刚接到市里的一个通知啊，市中心医院一小时以前刚刚发生了一起患者刺伤医生的严重事件，所以我们决定立刻召开科主任以上干部的安全会议，希望各位主任回去务必做好传达工作。希望大家一定要控制好自己的情绪，千万不能和患者发生任何没有，因为这个时候正是一个特殊的时期啊！啊，院长的意思大家好好明白。现在呢，我请各科室的负责人来谈一下。李主任，你先说一下吧。那我就说了，请张院长、周主任放心，我们回去以后啊，一定抓紧时间，加强安全方面的宣传。呃，内科刘主任，我在这里表个态，请周主任放心，我们内科呢，一定根据院领导的要求，处理好医患关系，尽量避免恶性事件的发生。今天怎么这么忙啊？咱们医生人手不够，赶紧通知骨科、眼科、耳鼻喉科、心内科、神经外科专家会诊。好，护士长。哎，方大夫，你们上班了吗？想你了，过来看看你和王先生。真够意思。要帮忙吗？走，走。呃，急诊关继周，关主任。啊，关主任。哎，这儿。好、哦，你也谈一下吧。啊，这个安全是吧？呃，说实话，对于怎么处理这种这种矛盾，我也我也不知道该用什么办法。我一我一直在想，呃，华佗给曹操做的开颅手术，他到底是做对了呢，还是做错了？我是这么想的哈，作为华佗，他是想治病救人；作为曹操呢，他是怕华佗杀他，所以他就先杀了华佗。如果曹操相信华佗，这个悲剧就不可能发生。我不知道我这个比方打的是否恰当，呃，不知道大家清楚了没有？完了。大家伙儿都听清楚了吗？总而言之，各科室回去以后，务必要加强安全意识的宣传教育，一定要做到未雨绸缪，有备无患。哎，张远，你看您下面啊。啊，呃，那既然这样，废话我就不多说了，时间紧。任务重，拜托各位散会
，谁是家属？我是，我是他女儿，这是我爸爸。二婶儿来了。你们听我说啊，患者的情况比较复杂啊。你看他头部的外部呢有头皮挫裂伤，这是他的头部的 CT。你看，里边有少量出血，而且血管破裂啊。这是他腿部的片子，骨折的部分呢比较整齐，所以我建议呢先给他做头部手术啊，去除里边的淤血。然后呢，再缝合血管还有头皮。脑袋坏了，腿也坏了。啊，不是坏了，是受伤。哎呦，老头子，这怎么回事儿啊？这是急死我了！刚才还好好的呢。<笑>哎呦，大夫，什么情况？您给我们说一下再，谢谢您。啊，好，您别着急，是这么回事啊。患者的情况呢，现在比较复杂。您看这儿，是他头部的 CT。颅内呢有少量出血，什么是颅内呀、啊？是啊，什么是颅内,、啊、内是什么呀？呃，对不起，大妈，颅、嗯、内就是脑袋里边。您再看这、嗯，这是他的腿部的 X 光片，左腿部胫腓骨骨折，但还好，属于闭合性的、嗯、完整的嗯，嗯，而且骨折的部分呢比较整齐，所以我建议呢，先给他做头部的手术，去除里边的淤血，然后缝合血管还有头皮。我不同意，能不能一块儿做呀？就是啊，大夫，一块儿做了吧？小马，小马，刚才撞车那个人找着了吗？跑了，等警察抓他，我非牙弄死他，咋回事？我爸的手术咋回事？大夫，您说说情况。您是患者的？啊，我是他小儿子。啊，小儿子。啊，是这么回事。你爸爸的情况比较复杂，啊，也比较危险。您看这，这是他头部的 CT 啊，他的脑袋外面呢有头皮挫裂伤，这里边有少量的出血。您看这，啊。然后呢，里边有血管破裂，这是他的腿部的 X 光片，左腿胫腓骨骨折。干嘛呢，你这？哎，哎你帮我拿个插销，哎，柜柜子边啊，放这儿啊，你得转过来吧。哎，好了，哎呀，哎，你来的正好，一会儿啊。你回去的时候，你帮我通知一下大家。哎，咱中午呢开个安全例会。你还是先来看个片子吧。啊？什么？那个摔伤的孩子叫豆芽，胸透、血液检查、心肺功能全都正常，除了智商。智商什么意思？近亲结婚，拿孩子赌赌输了。最惨的还不是智商，最惨的现在，孩子脑子里有占位。脑室内等密占位，第三脑室内两个圆形的高密度占位，但边界不清晰。性型细胞瘤。没错。片子上看，这个肿瘤在孩子脑子里安家落户不过几个月，由于肿瘤的压迫，孩子可能行动不稳，所以摔倒。但奇怪的是，孩子的血氧含量一直在下降。这不应该是肿瘤造成的。对呀。所以我怀疑，由于这个脑瘤的压迫，也就是说这个脑瘤下边有血管栓塞，所以造成他的血氧含量下降。这还只是怀疑，还不能确诊。张院长，我是关继周啊。啊，这样，呃，我们这儿有个患者，你看能不能给安排一下专家会诊呢？啊，那、啊、您等等，你原来说中午有会，安全会的精神要传达，行，晚上再说吧。啊，张院长，患者是个孩子，肿瘤、脑外、心脑血管。谢谢张院长。大叔啊，我刚才所说的您都明白了吗？明白。好，明白就好。您父亲现在非常危险，这儿一直在出血，需要尽快做手术啊。这个呢是开颅手术通知单，如果没什么意见的话，在上面签个字。你拿我当傻子是吧？我爸的手术明明可以一次做完，你非得不在床上能分两次做，你啥意思？啊？你别着急，别哎哎，你不就是想挣我们两次手术费吗？你听我说，你以为你自己特聪明是吧？你别冲动啊！我完全没有你说的那个意思。什
少装蒜，字我可以签，但是手术必须一次过做利索了。你听我说，就是大夫。手术分两部分做，是因为我要对你爸负责任。我是医生，你不是。我花钱了，你就得照我说的做。那兄弟，我得给您做多少钱的手术合适？你什么意思啊你？你听我说，咱俩是医患关系啊，不是消费关系。不是说你花了多少钱，我就必须按照你的要求去治疗。再说了，您花再多的钱。治不好还是治不好？你咒我爸好不了，是不是？咒我爸好不了，是不是？小马，别急。